Концерт классической музыки, на котором разрешено снимать видео и задавать музыкантам вопросы личного характера. Именитые зарубежные артисты сыграли для детей в Новосибирске и пообщались с ними. О том, как это было, Наталья Цопина. Здравствуйте. Я надеюсь, что меня все понимают, потому что я в Германии вырос, как бы у меня русский язык не... Это, ну, немножко говорю, но это не мое совсем. Александр Воронцов немного лукавит. Помощь переводчицы, старшеклассницы 168 школы, ему понадобилось лишь один раз. К тому же большую часть встречи слова были не нужны. Звучала музыка. Барьер языков. Это не мешает того, чтобы он оставался таким же хорошим человеком, с которым можно приятно поговорить. Улыбка хорошая. Вообще он добрый-добрый человек. О поездках в Россию Александр говорит, возвращаюсь обратно. Он часто бывает у родственников в Челябинске, где родился, откуда уехал совсем маленьким. За Уралом впервые. Приехал выступить на Транссибирском арт-фестивале. Но есть еще одна важная миссия. Проблем в Европе, особо вот даже и в России, может, э, о том, что зрители в концерте всегда э, взрослеют, и там только старые люди уже сидят в концерте. И у нас это такая миссия, что и молодые люди, чтобы они всегда и ходили на классический концерт, и просто интересовались на классическую музыку. Александр – участник международного культурно-просветительского проекта «Тонали Тур». Чтобы заинтересовать молодежь, выступают в разных странах. Кстати, в Новосибирске агитировать за классику не пришлось. Удивлен, в актовом зале 168-й почти все зрители занимаются на музыкальных инструментах. Два произведения исполняет вместе с новосибирскими школьницами. Потом время интервью. Победители конкурса вопросов интересуются, о чем мечтает гость, в каких странах бывал и даже есть ли у него кошка. Самые активные ученики помогали в организации концерта. Юные арт-менеджеры изготовили афишу, разрекламировали встречу среди ровесников и сами провели ее. Также мы с Петлиблиной Александром по чисто русской традиции чтобы его угостить. Самое тяжелое было, наверное, организовать людей для того, чтобы именно в нашей работе, организовать людей, чтобы они делали упор, ставили приоритет над работой над проектом, а не над своими личными делами. Уже завтра ребята представят смонтированный ролик отчет на суд Оргкомитета Транссибирского арт-фестиваля и отправятся в концертный зал имени Арнольда Каца, где в числе других молодых и талантливых будет выступать Александр Воронцов. Этот концерт школьники также активно рекламировали последние несколько недель. Любишь классику сам? Заинтересуй товарища. Наталья Цопина, Борис Гладких. Новости ОТС.